హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్న హిందులోని ఎటో రోజు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీరు ముందు హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒక ఎవరి రివార్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ స్ట్రాటజిక్ బుల్వాక్ అంటే వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఒక నిర్మాణం అనమాట కోట బుల్వాక్ అంటే నిర్మాణం అంటే కోట కావచ్చు లేకపోతే పెద్ద కట్టడం అనమాట ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి కట్టడం అనమాట ఏదైనా కానీ ఒక సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు దానికి మనం ఏదైతే ఉందో వ్యూహాత్మకమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించి ఆ సమస్య నుంచి బయటపడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ఇండియా మస్ట్ రీడ్ అబౌట్ ఎఫర్ట్స్ టు వర్డ్స్ సెంట్రల్ ఏషియా టు కౌంటర్ ద గ్రేట్ గ్రేమ్ రైవల్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది తన యొక్క సామర్థ్యాన్ని కావచ్చు తన యొక్క ఏవైతే పట్టాల్సినటువంటి కష్టాన్ని రీ రీడబుల్ అనమాట మళ్ళీ తిరిగి రెండింతలు చేసుకోవాలి ఏది సెంట్రల్ ఏషియా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఏదైతే మధ్య ఆసియా ఖండం మొత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మన యొక్క హస్తగతంలోకి తెచ్చుకోవాలి ఏదైతే గ్రేట్ గేమ్ రైవల్రీస్ అనమాట అంటే మన శత్రు దేశాలు ఏవైతే మన మీద ఆటలు ఆడుతున్నాయో ఆ గేమ్కి వ్యతిరేకంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క కేంద్ర ఆసియాని అంటే కేంద్ర కేంద్ర అంటే సెంట్రల్ అంటే ఏదైతే ఉందో ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఏషియా ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా మన చేతుల్లోకి చెప్పు చేతుల్లోకి తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ది థర్డ్ ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా డైలాగ్ కన్వీనడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఆన్ సండే ఈజ్ వన్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ టైమ్లీ కనెక్షన్స్ టు ద రీజియన్ బై న్యూఢిల్లీ దిస్ ఇయర్ స్పర్డ్ ఇన్ సమ్ మెజర్స్ బై ఈవెంట్స్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకు ఒక మూడవ సమావేశం అనమాట భారతదేశానికి సెంట్రల్ ఏషియాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని దేశాలతో ఈ యొక్క మన భారతదేశం యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఎస్ జయశంకర్ మొన్న ఆదివారం ఒక మీటింగ్ అనేది కన్ కండక్ట్ చేశాడు అనమాట న్యూఢిల్లీలో సో దీనికి సంబంధించి ఏం ప్రోత్సాహకాలను ఇచ్చారంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మారుతున్న పరిస్థితుల్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కదిద్దడానికి వాటిని ప్రేరేపించే విధంగా ఈ యొక్క డైలాగ్ అనేది జరిగిందనమాట ద డైలాగ్ హ్యాస్ బీన్ హెల్డ్ ఏ మంత్ బిఫోర్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైవ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ కార్స్ కమ్ టు న్యూఢిల్లీ యాజ్ చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ ద రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ అండ్ ఏ మంత్ ఆఫ్టర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోయల్స్ రీజనల్ సెక్యూరిటీ డైలాగ్ విత్ హిజమ్ కార్ కౌంటర్ పార్ట్స్ టు డిస్కస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క డైలాగ్ అంటే ఈ సమావేశం అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఏషియా రిపబ్లిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళ లీడర్స్ అందరినీ కూడా ఏంటంటే న్యూఢిల్లీలో జరగబోయే ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ డేకి చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచారనమాట నెక్స్ట్ మంత్ జరగబోయే దాంట్లో ఒక నెల ముందులో ఒక నెలలో జరగబోతుంది అనమాట వీళ్ళందరూ ఈ కార్ అనమాట అంటే సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్ కంట్రీస్ సంబంధించినటువంటి ఈ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు అందరూ కూడా వాళ్ళు మన రిపబ్లిక్ డేకి వాళ్ళు చీఫ్ గెస్ట్ అనమాట అది కాకుండా ఇంతకుముందు ఒక నెల క్రితం ఏంటంటే అజిత్ దోయల్ ఈ యొక్క రీజనల్ సెక్యూరిటీ డైలాగ్ ఆయన ఎవరైతే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఉన్నాడు మన భారతదేశానికి సో అదే హోదా కలిగిన వాళ్ళతో ఆయన ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ మీటింగ్ పెట్టాడు ఈ కార్ కంటర్ కౌంటర్ పార్ట్స్తో ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గురించి చర్చించడానికి ఆ యొక్క మధ్యకాలంలో అనమాట అంటే అజిత్ జోయల్ మీటింగ్ అప్పుడు రాబోయే ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ డేకి మధ్యలో ఈ యొక్క మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అమాంగ్ ద ఇష్యూస్ డిస్కస్డ్ ఆన్ సండే వర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇమీడియట్ హ్యుమనిటేరియన్ ఎయిడ్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇంక్రీజింగ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ కనెక్టివిటీ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క అంశాన్ని ఏవైతే చర్చించారో ఆ అంశాలలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఇమీడియట్గా హ్యూమనిటేరియన్ ఎయిడ్ అనమాట మానవీయమైనటువంటి సహాయం అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి అందించాలి అని చెప్పేసి ఈ సండే సండే ఆదివారం జరిగినటువంటి డిస్కషన్లో వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారనమాట దాంతోపాటు ట్రేడ్ని అభివృద్ధి చేయాలా దాంతోపాటు కనెక్టివిటీని కూడా మెరుగుపరచాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు చర్చించుకున్నారనమాట ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ దట్ ద క్యార్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్ చూస్ టు కమ్ టు న్యూఢిల్లీ అన్ ఇండికేటర్ దట్ ఇండియాస్ అవుట్ రీచ్ టు సెంట్రల్ ఏషియా ఏ రీజియన్ నెగ్లెక్టెడ్ బై సౌత్ బ్లాక్ ఫర్ సెవరల్ డికేట్స్ ఈజ్ బీయింగ్ రెసిప్రోకేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ దీని ప్రాముఖ్యత చూసుకుంటే కార్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్ అనమాట అంటే సెంట్రల్ ఏషియా రిపబ్లికన్ సంబంధించినటువంటి ఫారెన్ మినిస్టర్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి మనం వాళ్ళని ఎన్నుకున్నాం ఎన్నుకొని మనం ఏం చేసాం న్యూఢిల్లీకి వాళ్ళని పిలిపించాం సో
సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక జాయింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఈ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే బా అంటే చాలా అంశాల్లో అందరికీ సర్వ ఆమోదం అనేది కుదిరింది ముఖ్యంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన భారతదేశంలో లాగానే ఈ సెంట్రల్ ఏషియా కంట్రీస్ కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి యొక్క పొరుగు దేశాలు అనమాట వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి రాబోయే కాలంలో ఏర్పడే ప్రమాదాలు అయినటువంటి టెర్రరిజం కావచ్చు రాడికలైజేషన్ అదే కూడా ఏదైతే తీవ్రవాదం తర్వాత నార్కోటిక్స్ ఏదైతే ఉందో డ్రగ్స్ అనమాట నార్కోటిక్స్ అంటే ఏదైతే ఉందో మత్తు పానీయాలు మత్తు పదార్థాలు అనమాట సో దాంతోపాటు రిఫ్యూజీస్ అనమాట అంటే ఎవరైతే విడిచివేయబడ్డారో ఆ దేశంలో ఏంటంటే విడిచివేయబడ్డ వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం అనేది పడే అవకాశం ఉందని అన్ని దేశాలు బా భయపడుతున్నాయి అనమాట హౌ ఎవర్ అన్లైక్ ఇండియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్స్ మెయింటైన్ బయలాటల్ టాక్స్ విత్ ద తాలిబాన్ రీజియం అంటే మన భారతదేశంలో కాకుండా చాలా వరకు ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఏషియా రిపబ్లికన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బయలాటల్ దౌత్యపరమైనటువంటి చర్చలు అనేవి తాలిబాన్ పరిపాలన కాలంలో రీజైమ్ అంటే పరిపాలన కాలంలో జరుపుతూనే ఉన్నాయి అనమాట ఉజ్బెకిస్తాన్ అండ్ తుర్కిమెస్కిస్తాన్ హ్యావ్ రీఓపెన్డ్ మిషన్స్ దేర్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఒకటి తుర్కిమెస్తాన్ ఒకటి ఈ రెండు కూడా అక్కడ కార్యకలాపాలని తిరిగి మొదలుపెట్టి అనమాట ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా హ్యాస్ లాంగ్ లాంగ్వేజ్డమ్ బిలో టూ బిలియన్ డాలర్ విత్ ఆల్ సైడ్స్ కీన్ టు గ్రో దీస్ సో ఇప్పుడు మనకు ట్రేడ్ ఈ వ్యా వాణిజ్యం అనేది కనుక మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క కేంద్ర ఆసియా ప్రాంతానికి మన భారతదేశానికి మధ్య దాదాపుగా రెండు మిలియన్ బిలియన్ల డాలర్ల కన్నా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ట్రేడ్ అనేది వ్యాపారం అనేది క్షీణించిందనమాట రెండు బిలియన్ డాలర్ లోపే పడిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా అది ఇంకా పెరగాలి అని చెప్పేసి ఆశపడుతున్నాను అనమాట ఇన్ ఎడిషన్ ఇండియాస్ వన్ బిలియన్ డాలర్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా అండ్ కనెక్టివిటీ ఇనిషియేటివ్స్ సచ్ యాజ్ చవహర్ పోర్ట్ ద ఇండియన్ ద ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అండ్ తుర్కుమెకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా గ్యాస్ పైప్ లైన్ వర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైలాగ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి మన భారతదేశానికి ఇంకా ఏంటంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించి వన్ బిలియన్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ అనేది సెంట్రల్ ఏషియాకి ఇవ్వాలని దాంతోపాటు కనెక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే చెహబర్ పోర్ట్ ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ ఒకటి దాంతోపాటు ఈ యొక్క తుర్కుమెకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా గ్యాస్ పైప్ లైన్ అనేవి అన్నీ కూడా ఈ యొక్క డైలాగ్ ఈ సమావేశంలో బయటపడ్డాయి అంటే వాటి గురించి చర్చించారనమాట వైల్ ద స్ట్రెంగ్నింగ్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా టైస్ అండ్ ఏ రివైవల్ ఆఫ్ దేర్ ట్రెడిషనల్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ రింగ్స్ ఆర్ మచ్ నీడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు రికగ్నైజ్ ద జియో పొలిటికల్ క్రాస్ కరెంట్స్ దట్ ఆ కాంప్లికేట్ సచ్ అఫోర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఇండియాకి సెంట్రల్ ఏషియాకి ఉన్నటువంటి బంధం అనేది తిరిగి పునరుద్ధరణ అనేది జరుగుతుందన్నమాట ఏది ఈ యొక్క సాంప్రదాయబద్ధంగా చారిత్రాత్మకంగా తర్వాత ఈ యొక్క కల్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సాంస్కృతిక పరంగా కూడా లింక్స్ అనేవి చాలా వరకు పెరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి జియో పొలిటికల్ క్రాస్ కరెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని చిక్కులతో కాంప్లికేటెడ్ అంటే కొన్ని చిక్కులతో ఈ యొక్క ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అంతరాయం కలిగిస్తుంది అనమాట వైల్ రష్యా కంటిన్యూస్ టు వీల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద కేర్ గవర్నమెంట్స్ చైనాస్ బోల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ ట్రేడ్ బై సమ్ ఎస్టిమేట్స్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఏ సెంట్రల్ ఫిగర్ ఇన్ ద రీజియన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పటికీ రష్యా ఏంటంటే చాలా వరకు ఈ సెంట్రల్ ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఏషియా రిపబ్లికన్స్ గవర్నమెంట్ని కంట్రోల్ చేస్తుందనమాట అంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని అదుపు చేస్తుంది వీళ్ళు అనమాట తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉందన్నమాట దాంతోపాటు చైనా అనేది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్తో పాటు ఒక వంద బిలియన్ల ట్రేడ్ అనేది ఒక వంద బిలియన్ డాలర్ల ట్రేడ్ అనేది మన కొన్ని అంచనాల ప్రకారం చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ యొక్క ఫిగర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఈ ప్రాంతంలో ఏంటంటే మన యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించే విధంగా ఉన్నాయి రష్యా చైనా లాంటి దేశాలు వ్యవహరిస్తున్న వ్యవహార శైలి అనేది ద యుఎస్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ సీకింగ్ ఏ ఫుట్ హోల్డ్ ఇన్ ద రీజియన్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఇప్పుడు యుఎస్ కూడా ఈ ప్రాంతంలో బలమైనటువంటి యొక్క స్థానం అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రయత్నిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వాళ్ళు వైదొలిగారో అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క యుఎస్ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తుందన్నమాట మెయిన్ వైల్ ఇండియాస్ ల్యాండ్ కనెక్టివిటీ టు సెంట్రల్ ఏషియా ఈజ్ హ్యాంపర్డ్ బై పాకిస్తాన్ విచ్ ఈజ్ బిల్డింగ్ స్ట్రాంగ్ లింక్స్ అండ్ ట్రాన్సిట్ ట్రేడ్ అగ్రిమెం
సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఇరాన్ చాబర్ పోర్టు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో కొంతవరకు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అనమాట ఆ కనెక్టివిటీకి సంబంధించి ఎప్పుడైతే కాబుల్ని ఈ యొక్క తాలిబన్లు ఆక్రమించుకున్నారో అప్పుడే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ మార్గానికి బదులుగా మన భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క షాహిద్ బహేస్తి అనే టెర్మినల్ గుండా ఈ యొక్క వ్యాపార మార్గం అనేది ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ అమెరికా అనేది ఆల్రెడీ ఇరాన్ మీద శాంక్షన్ అనేవి విధించింది అనమాట సో ఇరాన్ ద్వారా మనం ఇలాంటి వాణిజ్య వ్యాపారాలు కనుక జరిపాం అనుకోండి సో మన దేశం మీద కూడా శాంక్షన్స్ విధిస్తే అనే భయంతో మనకు అవకాశం కూడా కోల్పోయాం అనమాట వై ఇండియా హ్యాజ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ టైస్ విత్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏషియా ఇట్ మస్ట్ నౌ రీడబుల్ ఇట్స్ ఎఫోర్ట్స్ టువర్డ్స్ సెంట్రల్ ఏషియా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు కౌంటర్ ద గ్రేట్ గేమ్ రైవల్రీస్ ప్లేయింగ్ అవుట్ ఇన్ ద రీజియన్ అండ్ రీక్లెయిమ్ ఇట్స్ షేర్డ్ హిస్టరీ విత్ కంట్రీస్ దట్ ఆర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఫర్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో ఏ బుల్ వర్క్ అగెనెస్ట్ ద థ్రెట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అండ్ రాడికలిజం సో ఇప్పుడు మనకు భారతదేశం అనేది కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క టైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బల బంధాలని బలోపేతం చేసుకోవాలి ఏది మిగిలిన పార్ట్ అంటే ఏషియాలో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాంతాల దేశాలతో బలోపేతం చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది తన యొక్క ఎఫోర్ట్స్ అనమాట ఏవైతే తన యొక్క కష్టాన్ని రెండింతలు చేసి ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఏషియాతో పూర్తిగా మనం ఏంటంటే సత్సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగాను మన రైవల్రీస్ ఎవరైతే ఒక గొప్ప ఆట ఆడుతున్నారనమాట ఆ ఆటకు మనం కౌంటర్ ఇచ్చే విధంగా ఈ యొక్క ప్రాంతంలో మన యొక్క ఆట అనేది కొత్త ఆట అనేది ప్రారంభించాలి దీంతో పాటు మనకు షేర్డ్ హిస్టరీ అనేది ఉందన్నమాట కంట్రీస్ ఈ కంట్రీస్తో చాలా కాలంగా మనకు ఒక చరిత్ర అనేది ఉంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్ అనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎనర్జీ కూడా అంటే పెట్రోల్ డీజిల్కి సంబంధించినటువంటి ఎనర్జీ సోర్సెస్ కూడా వాటికి అందుతూ ఉంటాయి మనకు మనకి ఇక్కడి నుంచి అందుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలాంటి చోట్ల మనం ఏంటంటే ఒక గట్టి నిర్మాణం కోట లాంటి బుల్వర్క్ అనమాట నిర్మాణాన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ట్రీమిజం తీవ్రవాదానికి రాడకలిజం అన్నా కానీ తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగానే ఈ ప్రమాదాలకు వ్యతిరేకంగానే మనం బలమైనటువంటి కోట అనేది నిర్మించుకోవాలి అని చెప్తున్నా అనమాట ఏ లేదండి ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఏషియా లాంటి దేశాలతో సెంట్రల్ ఏషియాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని దేశాలతో మన భారతదేశం అనేది ఒక నిన్న శనివారం సారీ నిన్న ఆదివారం ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఎస్ జయశంకర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారనమాట ఈ మీటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఒక నెల క్రితమేమో అజిత్ దోయల్ సంబంధించినటువంటి నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్స్తో మీటింగ్ జరిగింది నెక్స్ట్ నెలలో రాబోయే కాలంలో జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున రిపబ్లిక్ డేకి వెళ్ళిని ఆహ్వానిస్తారు అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మీటింగ్ జరగడం అనేది గమనార్హం అనమాట మన భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క కేంద్రం అంటే ఈ యొక్క ఆసియా ఖండంలోనే కేంద్ర ప్రాంతం అయినటువంటి ఈ దేశాలతో మంచి సత్సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకొని ఎవరైతే మన యొక్క శత్రు దేశాలు మన మీద ఈ యొక్క ఆట ఆడుతున్నారో మనకు వ్యతిరేకంగా ఆట ఆడుతున్నారో వాటిలో వాళ్ళ యొక్క ఆటలను కట్టించే విధంగా మన భారతదేశం అనేది వ్యవహరించాలి మన భారతదేశం ఇక్కడ ప్రభావవంతమైనటువంటి దేశంగా తయారవ్వాలి అని చెప్తున్నా అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద క్వార్టర్ట్ ఆఫ్ హోప్ సో ఇవి ఇది అంటే టెన్నిస్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అండి సో ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా స్పోర్ట్స్ ఆర్టికల్ పెద్దగా చెప్పలేదు ఏదైనా ఉన్నా కానీ మనం ఈ యొక్క నెక్స్ట్ టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్లో చెప్పుకుందాం సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలోని ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాం